Hello dear students and viewers, welcome again to my online English class in my YouTube channel, You Talk and Learn English. Asha kori tumra shakole bhalo achhe bang shushto achho. To jothariti ami hajir huye chhi, ingrezi honors prathom boshit chunno aar ekti nothon video class niye. Aar a video class e ami tomandh shathe alo chunna korbo. Oj chuda West Wind, Parsi Bishi Shellal lekha ekti gurdho punno revolutionary poem. Shai poem eir jye paanski part ruye chhe, shai part eir প্রথম পার্ট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এক্সপ্লেনেশন এবং সামারি সহ এছাড়াও আমরা এই ভিডিও ক্লাসে শেলির লাইফ স্কেচ সম্পর্কে একটু জানব তো डियर स्टूडेंट्स আশা করি তোমরা পুরো ক্লাস জুড়ে আমার সাথে থাকবে আজকের এই ভিডিও ক্লাসটির মাধ্যমে ওট টু দা ওয়েস্ট উইন্ডের প্রথম যে পার্টটি রয়েছে সে সম্পর্কে বাংলায় বিস্তারিত জেনে নেওয়ার জন্য তবে যদি তোমরা এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং সাবস্ক্রিপশন বাটনের পাশে যে বেল আইকনটি রয়েছে সেটা অবশ্যই প্রেস করে রাখবে যাতে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিও ক্লাসে আপলোড করলে ইনস্ট্যান্টলি তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাও এবং যদি এই ভিডিও ক্লাসটি তোমার ভালো লাগে থাকে তো অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করে জানাবে এবং তোমার ক্লাসমেটদের সাথে শেয়ার করে तो ये स्टूडेंट्स तुमरा जो दे तुम्हारे सिलेबस से चाहो ताहले देख बे जे ओट तू द वो स्टूडेंट होच्छे तुम्हारे इंट्रोडक्शन टू पोइट्री एट सेवेंथ और था शब्दों पोइम ताहले पूर्वी जे छोए टी पोइम रोए चे शिगलो नियो किंतु ऑलरेडी वीडियो क्लास अपलोड करा हुए चे पार्ट এবং অনেকেই তোমরা কমেন্ট করেছো যে খুব ভালো লেগেছে ক্লাসগুলো তাতে উৎসাহিত হই আমি নিয়মিত ভাবে এবং ধারাবাহিক ভাবে ভিডিও ক্লাসগুলো তোমাদের জন্য দিয়ে যাচ্ছি তো তোমরা কেমন বোধ করছো কেমন লাগছে কোথাও কোথাও যদি ভুল থাকে বা শুদ্ধানোর প্রয়োজন হয় সেগুলো তোমরা অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবে তো আজকের আমাদের পয়েন্টটি হচ্ছে পার্সি বিশি শেলির ওয়েস্টউইন্ড তো हेल्प होते पारे। तो डिस्ट्रेंस ये होते हैं कोविड लाइफ स्केस इन ब्रीफ। इखने तो हम लोग एक तस्वीर देखते पाच। पार्सी बिशी शेलिर। तो हम रावण शोई पीबी बोलते हैं हम रावण बुझ बो पार्सी बिशी। अकोन ये पार्सी एवं बिशी एवं शेली ये तीन टा वर्डेर बानान किन्तु एक टू क्रिटिकल तो हम বিশির এখানে দুইটা এস রয়েছে এবং শেষে একটা ই রয়েছে এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবে আর শেলির ক্ষেত্রে দুইটা ই রয়েছে দুটো এল রয়েছে প্রথমে এস তারপরে হচ্ছে এইচ তারপরে হচ্ছে ই তারপরে এল এল ই ওয়াই তো এই বানানটা অবশ্যই খেয়াল রাখবে কারণ তোমরা জানো যে বিশেষ করে কবির নামের বানান এবং রাইটিং এর নামের বানান যদি ভুল হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এক্সামিনাররা খুবই নাকচ হয়ে থাকে তো এই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে তিনি জন্মগ্রহণ করেন 1792 সালে 4 আগস্ট ইউনাইটেড কিংডমের ওয়ার্নহাম শহরে মৃত্যুবরণ করেন 1822 সালের 8 জুলাই ইটালিতে তার এই মৃত্যু নিয়ে বিশেষ तो সেই বিষয়ে আমরা একটু জানব এখন আমরা যদি ভাবি যে তিনি ইংরেজি সাহিত্যের যে এজ ডিভিশন রয়েছে সেই এজ গুলোর মধ্যে কোনwidetilde তিনি ইনক্লুড ছিলেন সেটা যদি আমরা দেখি তাহলে পাবো যে তিনি রোমান্টিক এজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যে এজটি এক্সটেন্ড করছে 1789 থেকে 1832 সাল পর্যন্ত তারপর যদি আমরা and poet of skylar and winds dekho skylar pakhi ebong west wind niye tini kobita lekhar karone take poet of skylar ebong poet of winds ei upadhi dewa hoyeche to amra ektu ei upadhi gulo khyal rakhbo je tini chilen ekadhare revolutionary poet jehetu tini romantic age e antarbhukto chilen tai take bola hocche english romantic poet ebong tini jehetu skylar pakhi ebong wind west wind niye kobita likhechen ebong tader je bishesh বৈশিষ্ট্য সেগুলোকে তিনি ইনক্লুড করার চেষ্টা করেছেন তার ক্যারেক্টারিস্টিকস এর মধ্যে তার জন্য তাকে আমরা বলছি হচ্ছে পয়েট অফ স্কাইলার অর উইন্ডস তো এখন আমরা একটু তার ডেথ ইনসিডেন্ট সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নেব তিনি কিভাবে মারা গেলেন তো এখানে আমি তথ্যগুলোকে কালেক্ট করে দিয়েছি তোমরা একটু পড়ে নিতে পারো তবে আমি দ্রুত একটু সংক্ষিপ্তভাবে তোমাদের কাছে পড়ছি 
তো দেখো বলা হচ্ছে অন জুলাই ওয়ান অর্থাৎ জুলাই দ্য ফার্স্ট এইটিন টোয়েন্টি টু শেলি এডওয়ার্ড উইলিয়ামস সেলড ইন শেলিস নিউ বোর্ড দা ডন জুয়া ডন জুয়ার নামে তার একটা বোর্ড ছিল নৌকা ছিল যে নৌকাতে করে দুই জন মিলে শেলি এবং এডওয়ার্ড উইলিয়ামস কোথায় গেল সেল করলো কোথায় টু লিভর্ন হোয়ার শেলি মিট লে হান্ট অ্যান্ড বাইরন ইন অর্ডার টু মেক অ্যারেঞ্জমেন্টস ফর আ নিউ জার্নাল দ্য লিভারেল দ্য লিভারেল নামে নতুন একটি জার্নাল তারা অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে যাচ্ছে সেই অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য শেলি কি করতে চাচ্ছিল লে হান্টের সাথে দেখা করতে যাচ্ছিল লে হান্ট এবং বাইরনের সাথে তো আফটার দ্য মিটিং মিটিং শেষ হওয়ার পরে এইট জুলাই কি করলো শেলি উইলিয়ামস অ্যান্ড দেয়ার বোর্ড বয় বোর্ড বয় মানে যে নৌকা চালানোর দায়িত্বে ছিল সেলড আউট অফ লিভর্ন ফর লেরিসি লেরিসির উদ্দেশ্যে তারা যাত্রা শুরু করলো আর ফিউ আওয়ার্স লেটার কয়েক ঘন্টা পরে যখন তারা যাত্রা করছে দ্য ডন জুয়ান অ্যান্ড ইটস ইনএক্সপিরিয়েন্স ক্রু ওয়ার লস্ট ইন আ স্ট্রং দেখো তার নৌকাটা এবং সাথে সাথে তার যে ক্রু মেম্বার ছিল যেটাকে বলা হচ্ছে এই যে ইনএক্সপিরিয়েন্স বয় তাই না সে কি করলো লস্ট ইন স্ট্রং তারা ঝড়ে তাদের দিক বিধি হারিয়ে ফেললো দ্য ভেসেল অ্যান্ড ওপেন বোর্ড আসলে তাদের জাহাজটা ছিল একটা খোলা একটা নৌকা হ্যাঁ কি করলো হ্যাড বিন কাস্টম বিল্ড ইন গিওনা ফর শেলি জাস্ট এটা শেলির জন্য তৈরি করা হয়েছিল কাস্টমাইজ করা হয়েছিল মেরি শেলি ডিক্লেয়ার ইন হার নোট অন পয়েমস অফ এইটিন টোয়েন্টি টু আঠারোশো বিরাশি সালে নোটস অন পয়েমস এই লেখাতে মেরি শেলি মানে পার্সিবিসি শেলির ওয়াইফ তিনি বলেছেন কি দ্যাট দ্য ডিজাইন হ্যাড আ ডিফেক্ট ওই নৌকার ডিজাইনে একটা ডিফেক্ট ছিল অ্যান্ড দ্যাট দ্য বোট ওয়াজ নেভার সি ওর দি এবং যেহেতু ডিফেক্টটা ছিল এই বোটটা কখনোই সমুদ্র যাত্রার জন্য যোগ্য ছিল না মানে এটা নিয়ে আসলে সমুদ্র যাত্রা করা যেত না ইনফ্যাক্ট হাউভার ডন জোয়ান ওয়াজ ওভার মাস্টেড মানে যেমন লম্বা চওড়া উঁচু বা তার যে মাস থাকে যতটুকু থাকার কথা তার চেয়ে বেশি ছিল এবং কি হলো দা সিঙ্কিং ওয়াজ ডিউ টু আভিয়ার স্ট্রং মারাত্মক ঝড়ের কারণে মেনলি ঘটেছিল অ্যান্ড পোর সিম্যানশিপ অব দ্য থ্রি মেন অন বোর্ড এবং যে তিনজন তারা ছিলেন তারা আসলে সমুদ্র যাত্রায় খুব একটা অভিজ্ঞ ছিলেন না তাই তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারেনি পরবর্তী হচ্ছে শেল ইজ ব্যাডলি ডিকম্পোজ বডি ওয়াস্ট অ্যাশোর অ্যাট ভিয়ারে জিও টেন ডেজ লেটার তাহলে ভিয়ারে জিওতে দশ দিন মানে তার ডুবে যাওয়ার দশ দিন পরে তার বডিটা পাওয়া যায় তাও ব্যাডলি ডিকম্পোজ মানে একদম পচে গেছে একদম পচে গেছে আর কি এবং তার বডিটা ওয়াজ আইডেন্টিফাইড আইডেন্টিফাই করা হয়েছিল কার দ্বারা বাই ট্রেলার নি ফ্রম ক্লোদিং তার কাপড় দেখে অ্যান্ড আ কপি অফ কিডস লামিয়ান ইন আ জ্যাকেট পকেট এবং তার জ্যাকেটের পকেটে কবি কিডস এর লামিয়া যে কবিতাটি ছিল সেই কবিতার একটা কপি তার পকেটে পাওয়া যায় সেই হিসাবে বোঝা যায় যে আসলে এই বডিটি হচ্ছে শেলিডি অন আগস্ট সিক্সটিন হিস বডি ওয়াজ ক্রিমেটেড অন আ বিচ নিয়ার ভায়ারে জিও অ্যান্ড দ্য অ্যাশেস আর বেরিড ইন দ্য প্রোটেস্ট্যান্ড সেমিটারি অফ রোম তাহলে তার বডিটা পোড়ানো হয় ওই সমুদ্রের পাশে ভিয়ারে জিওর পাশে এবং সেই পোড়ানোর যে ছাই সেটা নিয়ে গিয়ে বেরিড করা হয় কোথায় প্রোটেস্ট্যান্ড সেমিটারি অফ রোম রোমের যে প্রোটেস্ট্যান্ড সেমিটারি সেমিটারি মানে কবরস্থান বা গোরস্থান যেটা আমরা বলি সেখানে গিয়ে তার এই ছাইগুলোকে মাটি দেওয়া হয় বা কবরস্থ করা হয় তো এই হচ্ছে শেলির জীবনে একটি করুণ কাহিনী দেখো তিনি কত বছর বেঁচে ছিলেন তাহলে ওদিকে হচ্ছে আট বছর আর এদিকে আমরা ধরতে পারি হচ্ছে ২২ বছর তাহলে টোটাল তিনি তিরিশ বছর মতো বেঁচে ছিলেন তো এই তিরিশ বছরে তিনি যে সকল কবিতা লিখেছেন সেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট কবিতা এবং অধিকাংশ কবিতাতে তিনি তার রেভলিউশনারি বা বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশ করিয়েছেন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মতোই তাই তাকে দ্য শেলি অফ বাংলা লিটারেচার বলা হয়ে থাকে আবার বাইরনও বলা হয়ে থাকে হ্যাঁ কারণ দুইজন কবি কিন্তু আসলে রিভিল ছিলেন বিদ্রোহী ছিলেন সামাজিক যে অনাচার অবিচার সেগুলোকে তুলে ধরেছেন এর জন্য রেভলিউশনারি পয়েন্ট বা রিভিল পয়েন্ট বলা হচ্ছে শেলি এবং বাইরন উফাইকে তো আমরা আজকে যেহেতু পড়ছি ওড টু দা ওয়েস্ট উইন্ড এই ওড টু দা ওয়েস্ট উইন্ডো কিন্তু তার সে রেভলিউশনারি যে জিল সেই জিলটা কিন্তু এখানে প্রকাশ পেয়েছে তো ডিয়ার স্টুডেন্টস এই হচ্ছে তার মৃত্যু সম্পর্কিত ঘটনা তো এখানে কিছু আমি গুরুত্বপূর্ণ ব্রড কোয়েশ্চেন দেখিয়েছি তোমরা কবিতাটি পড়ার পর এই ব্রড কোয়েশ্চেন গুলো প্রিপারেশন নিয়ে নিবে তো আমি যেহেতু কবিতাটি পার্ট বাই পার্ট পড়াচ্ছি 
কারণ একটা ভিডিওতে সম্পূর্ণ কবিতাটি বর্ণনা করা সম্ভব নয় এতে ভিডিও ক্লাসটি অনেক বোরিং হয়ে যাবে এবং লং হয়ে যাবে তার জন্য আমি চেষ্টা করছি যে ছয়টি ক্লাসের মাধ্যমে তোমাদের এই কবিতাটি উপস্থাপন করব এবং প্রত্যেকটা পার্ট নিয়ে একটি করে ভিডিও ক্লাস তৈরি করা হবে এছাড়াও পরবর্তীতে টোটাল সামারি এবং কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করার জন্য আরেকটি ভিডিও ক্লাস তৈরি করা হবে এভাবে পূর্ণাঙ্গ ভাবে আমি এই কবিতাটি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব তোমরা অবশ্যই ধৈর্য সহকারে ধারাবাহিক ভাবে ভিডিও ক্লাস গুলো দেখে নিবে এই হচ্ছে আমাদের কবিতাটি ওল্ড টু দা ওয়েস্ট উইন্ড বাই পার্সি বিশেষি তো এটার আমরা পার্ট ওয়ান নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো সামারি সহ তো প্রত্যেকটা পার্টে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পাঁচটি করে স্টেঞ্জা রয়েছে এবং প্রত্যেকটা স্টেঞ্জাতে আমরা পাচ্ছি মেনলি তিনটা করে লাইন শেষেরটাতে আমরা পাচ্ছি দুইটা করে লাইন তো স্টুডেন্টস আমরা জানি থ্রি লাইন বা থ্রি ভার্স যে স্টেঞ্জা গুলো থাকে এগুলোকে আমরা দুটা নামে আসলে চিনি যদি আমি এখানে একটু লিখি তাহলে বুঝতে পারবো একটা হচ্ছে কি বলছি থ্রি লাইন স্টেঞ্জা আমরা লিখছি কি আ থ্রি লাইন স্টেঞ্জা ইন্টারলক উইথ অ্যাজিং স্টেঞ্জা ঠিক আছে দেখো তার বলছে টু দা ফর্মুলা এ বি এ বি সি বি এবং সি ডি সি এইভাবে একটার পর একটা স্টেঞ্জা চলে যাবে যেহেতু আমরা এখানে পেয়েছি হচ্ছে পাঁচটি তার ভিতরে আমরা মেনলি চারটিতেই পাচ্ছি এই ধরনের স্টেঞ্জা তো দেখো ইন্টারলক কেন বলা হচ্ছে দেখো ইন্টারলক ইন্টারলক মানে কি অনেকটা বুননির মতো ঠিক আছে যে যেন বোনানো হয়েছে কারণ এখানে প্রথমে বলা হচ্ছে এ বি এ তাহলে আমরা পাচ্ছি বিং একে যদি ইং ধরি আমরা তাহলে এটা হচ্ছে মনে করো এ পরে যদি আমরা ডেট ধরি তাহলে এটা একটা ভিন্ন সিলেবেল বা সাউন্ড তার জন্য আমরা এখানে বলছি হচ্ছে বি কিন্তু বিং আর ফ্লিং ইং এই দুটো সাউন্ড আবার যেহেতু একই তাই আমরা লিখছি হচ্ছে এ তাহলে এ বি এ এরপর দেখো যদি আমরা পরের স্টেঞ্জ যাই তাহলে কিন্তু দেখো এখানে ডেট ডি আছে তাহলে পরের মানে পরের স্টেঞ্জার প্রথম লাইনে কিন্তু আমরা পাচ্ছি হচ্ছে কি ডি তার মানে এখানে আমরা যদি ধরি হচ্ছে বি তাহলে পরেরটা আবার একটু ভিন্ন তাই আমরা এখানে লিখছি হচ্ছে সি তো পরেরটা যেহেতু আবার এই রেড এর সাথে বেডের একটা মিল রয়েছে তাই বললাম হচ্ছে বি তাহলে দেখো প্রথমটা হচ্ছে কি এ বি এ তাহলে পাচ্ছি কি এ বি এ এরপর পাচ্ছি হচ্ছে বি সি বি দেখো যে বি সি বি ঠিক একই ভাবে যদি আমরা বলি আমরা লো এর জন্য যদি সি ধরি কারণ এখানে দো দো বা এরকম একটা সেন্স রয়েছে তাই হচ্ছে লো তাহলে এখানে যদি আমরা এর জন্য সি ধরি টিল এটা কিন্তু আবার সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন তাহলে আমরা এখানে ধরলাম হচ্ছে ডি মনে করো ঠিক আছে লো বো বো তাহলে এখানে আমরা যদি লো এর জন্য সি ধরি তাহলে বোর জন্য সি ধরবো তাহলে আমরা পাচ্ছি সি ডি সি তাহলে আমরা দেখো এখানে পেয়েছি কি এখানে পেয়েছিলাম বি সি বি তারপরে এখানে পালাম হচ্ছে সি ডি সি এখন দেখো এই টিল আর ফিল তাহলে এই যে সাউন্ডটা সেটার সাথে মিল থাকার কারণে যদি আমরা ডি ধরি তাহলে এ আর এটা কিন্তু সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন তাই আমরা ধরলাম হচ্ছে এখানে ই তাহলে ফিল হিল এর সাথে মিলে যাচ্ছে তার জন্য আমরা এখানে ধরলাম হচ্ছে ডি তাহলে আমরা একটা এখানে পাচ্ছি কি ডি ই ডি তাহলে আমরা যদি এখানে এটা যুক্ত করে নিই তাহলে হবে কি ডি ই ডি এইভাবে আমরা মোট চারটা যে স্টেঞ্জা পাইলাম চারটা স্টেঞ্জার ফর্মুলা হচ্ছে রাইম স্কিমের এই রকম ঠিক আছে তাই বলছে কি যে টার্চা রাইমা এটা কিন্তু তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে বিশেষ করে শর্ট নোটের জন্য বা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশনের জন্য তোমাদের ক্লিক তো হতে পারে তাহলে টার্চা রাইমা কি আর থ্রি লাইন স্টেঞ্জা ইন্টারলক উইথ অ্যাজয়নিং স্টেঞ্জা মানে কি এই স্টেঞ্জার সাথে এই স্টেঞ্জার কি আছে একটা লিঙ্ক রয়েছে লিঙ্কটা কেমন এই বি সুতার সাথে মনে করো এখানকার বি সুতার একটা মিল রয়েছে ঠিক একইভাবে এখানে সি সুতার সাথে এখানকার সি সুতার একটা মিল রয়েছে ঠিক একইভাবে আবার এই ডি সুতার সাথে এখানকার এই ডি সুতার একটা মিল রয়েছে এরপর দেখো এয়ার এর সাথে কি পাচ্ছি আমরা ওয়ার ওয়ার তাই না তাহলে আমরা এখানে যদি আমরা ই ধরি তাহলে ই হয়ে গেল ঠিক ওয়ার এর সাথে হিয়ার এরও কিন্তু একটা মিল রয়েছে তাহলে এখানে আমরা পেলাম হচ্ছে ই তাহলে আমাদের রাইম স্কিমটা কেমন দাঁড়াচ্ছে যে শেষের দুইটা যে ভার্স রয়েছে যেটাকে আমরা বলছি যে কাপলেট তারা কিন্তু পরপর ই ই এই রাইমে কিন্তু এসেছে এবং তাদেরকে আমরা কাপলেট বলছি বিকজ দে আর রাইমিং টুগেদার ওকে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে 
এই প্রত্যেকটা পার্টে এই ফর্মুলা ব্যবহার করা হয়েছে হুম এ বি এ বি সি বি সি ডি সি এবং ডি ই ডি এটা হচ্ছে টার্জার আইমার যে লিঙ্ক সেটা এবং পরবর্তীতে কাপলেট যুক্ত করা হয়েছে মোট পাঁচটি স্টেঞ্জা কিন্তু আমরা পাচ্ছি ওকে তো ডিস্টেন্স আশা করি তোমরা ফর্মুলাটা বুঝতে পেরেছ তো ডিস্টেন্স চলো আমরা আমাদের মূল কবিতাটি পড়া শুরু করি কবি পয়েন্টটি শুরু করেছেন অ্যাড্রেস করার মাধ্যমে কারণ আমরা জানি ওডের কিন্তু একটা বিশেষ সংজ্ঞা রয়েছে তাই না যে ইন ওর্ড আ পয়েট ফার্স্ট অ্যাড্রেস সামন আর সামথিং প্রথমে তিনি কাউকে অ্যাড্রেস করেন তো এখানেও কিন্তু আমরা পাচ্ছি যে তিনি কাকে অ্যাড্রেস করেছেন ও ওয়াইল্ড ওয়েস্ট উইন্ড ও ওয়াইল্ড ওয়েস্ট উইন্ড তার মানে তিনি ওয়েস্ট উইন্ড কে সম্বোধন করছেন এবং সবচেয়ে বড় যে একটি অ্যাজিকটি তিনি ইউজ করছেন সেটা হলো কি ওয়াইল্ড মানে বন্য বুনো সে কারো শাসন মানে না এই ব্যাপারটাকে বোঝানো হয়েছে কিন্তু তো আমরা এই বিষয়টা একটু বেশি গুরুত্ব দিব যে কবি ওয়াইল্ড ওয়েস্ট উইন্ড বলছেন এ কারণে যে তিনি ওয়েস্ট উইন্ড কে এমন একটা সত্য হিসাবে ব্যবহার করেছেন যে হচ্ছে কারো শাসন মানে না সে নিজের মতো করে চলে এবং তাকে কি বলে সম্বোধন করা হয়েছে দেখো দা ব্রেদ অফ অটামস বিং অটাম যে ঋতুটি রয়েছে সে ঋতুর যে একটা অস্তিত্ব রয়েছে সত্তা রয়েছে বা এই অটমকে যদি আমরা ব্যক্তি হিসাবে ধরি তাহলে ব্যক্তিত্বের যে ব্রেদ বলা হচ্ছে যে শ্বাস শ্বাস হিসাবে কিন্তু কবি ওয়েস্ট উইন্ড কে সম্বোধন করেছে যেন এই ওয়েস্ট উইন্ড ছাড়া অটাম বাঁচতেই পারে না ঠিক আছে তো অটাম যেন ওয়েস্ট উইন্ড ছাড়া বাঁচতেই পারে না যেমন আমরা আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস না চালালে যেমন আমাদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না ঠিক সেইভাবে অটামের সাথে ওয়েস্ট উইন্ড কে কবি একদম অঙ্গাঙ্গি ভাবে খুবই মানে একটার সাথে একটাকে অবিচ্ছেদ্য ভাবে কিন্তু যুক্ত করে সম্বোধন করেছেন তাহলে ও ওয়াইল্ড ওয়েস্ট উইন্ড দা ব্রেদ অফ অটামস বিং দাও তোমার ফ্রম হুজ আনসিন প্রেসেন্স যার অদৃশ্য উপস্থিতি দেখো আনসিন প্রেসেন্স মানে আমরা বাতাস তো দেখতে পাই না তাই না কিন্তু তার যে প্রভাব সেটা কিন্তু আমরা অনুভব করতে পারি তাই বলা হচ্ছে ফ্রম হুজ আনসিন প্রেসেন্স যার অদৃশ্য উপস্থিতি থেকে দা লিভস ডেড যেন মৃত পাতাগুলো কি হচ্ছে আর ড্রিভেন তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেমন ভাবে লাইক গোস্ট অনেকটা ভূতের মতো যে ভূত কি করে ফ্রম অ্যান এনচেন্টার ফ্লিং যে ভূত পালিয়ে যায় কার কাছ থেকে একজন জাদুকরের কাছ থেকে ফ্রম অ্যান এনচেন্টার এনচেন্টার মানে আমরা কাকে বুঝবো একজন জাদুকর যে জাদুকর কি করতে পারে ভূত তাড়াতে পারে তাই বলা হচ্ছে যে তুমি এমন একটি সত্তা তুমি এমন একটি ক্ষমতাবান অস্তিত্ব বা জিনিস তোমার একটা উপস্থিতি রয়েছে যে উপস্থিতিটা কেউ দেখতে পায় না কিন্তু তার প্রভাবটা অনুভব করতে পারে আর এই প্রভাবে ঠিক ভূত যেমন একজন জাদুকরের কাছ থেকে পালিয়ে যায় ঠিক ওইভাবে তুমি যেন ওই পুরনো পাতাগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছ বা তাড়িয়ে নিয়ে যাও তাই দেখো বলা হচ্ছে হ্যাঁ তা আমরা একটা ভিডিও দেখলেই বিষয়টা আমাদের কাছে কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাবে তা চলো আমরা একটু দেখে আসি তো একটু খেয়াল করো দেখো এই জায়গায় পাতাগুলো কিন্তু উড়ে যাচ্ছে এই যে ডেড লিপস হ্যাঁ বিভিন্ন কালারের ডেড লিপস গুলো কিন্তু উড়ে যাচ্ছে কিন্তু একটি বিষয় হলো বাতাসকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না তাই না তাহলে বাতাসকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু বাতাসের যে প্রভাবটা দেখো সেই প্রভাবে এই পাতাগুলো যেন ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ কেউ যেন তাদেরকে তাড়া করেছে আর এই তাড়া করার কারণে তারা যেন পালিয়ে যাচ্ছে আর এই পাতাগুলোর কালার গুলো একটু খেয়াল করো যে তারা মারা গেছে সেগুলো শুকিয়ে গেছে ডেড হয়ে গেছে এবং বিভিন্ন ধরনের কালার তারা গ্রহণ করেছে কবি কিন্তু এই কথাই পরবর্তী স্টেন যাতে বলবেন তো চলো এবার আমরা আমাদের কবিতাতে ফিরে যাই তো স্টুডেন্টস আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এই স্টেন যাতে কি বলা হয়েছে তারপরে দেখো নেক্সট স্টেন যাতে কি বলা হচ্ছে ইয়োলো অ্যান্ড ব্ল্যাক অ্যান্ড পেল অ্যান্ড হেকটিক রেড বিভিন্ন ধরনের রং ধারণ করেছে পাতাগুলো কোনো পাতা ইয়োলো কোনোটা ব্ল্যাক কোনোটা ধূসর পেইল কোনোটা হচ্ছে হেকটিক রেড তাহলে হেকটিক রেড বলতে আমরা কেমনটা বুঝি চলো আমরা দেখে আসি তো দেখো হেকটিক রেড বলতে এই যে কালারটাকে বোঝানো হয়েছে কারণ আমরা অলরেডি ভিডিওতে কিন্তু দেখেছি দেখো 
এই যে পাতাগুলো কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কালার গ্রহণ করেছে তাই না কোনোটা ইয়োলো কোনোটা ব্ল্যাক কোনোটা পেইল এই যে পেইল হ্যাঁ কখনো কখনো হয়তো বা একটু রেড কালার রয়েছে যদিও এই ভিডিওতে আমরা সব দেখতে পাচ্ছি না বা সব ধরনের কালার নেই কিন্তু কবি যে পয়েমে দিয়েছে সে পয়েমে কিন্তু আমরা বিষয়গুলো বুঝতে পারছি ঠিক আছে তো রেস্টুরেন্টস আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপর তিনি কি বলছেন পেস্টিলেন্স ট্রাইক এন্ড মাল্টিটিউডস পাতাগুলোকে দেখতে অনেকটা রোগাক্রান্ত পেস্টিলেন্স মানে কি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত এরকম জনগণের মতো লাগছে যেন অসংখ্য জনগণ বিভিন্ন রকমের রোগে আক্রান্ত কারো চামড়া কালো হয়ে গেছে কারো চামড়া কুষ্ঠ রোগের মতো পচে সাদা হয়ে গেছে ধূসর হয়ে গেছে এই পুরো সকল পাতাকে দেখে মনে হচ্ছে কি যেন অসংখ্য জনগণ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে যেন পালিয়ে যাচ্ছে ঠিক এরকম হ্যাঁ তো আশা করি তোমরা সেন্সটা বুঝতে পেরেছ এখানে ডেড লিপস বলতে কবি কিন্তু সিম্বলিক্যালি অন্য কিছু বোঝাতে চাচ্ছেন একটা বিশেষ কিছুকে নির্দেশ করতে চাচ্ছেন সেটা আমরা আস্তে আস্তে বুঝতে পারবো প্রথমে আমি বলছি না দেখো ওহ দাও ওহ তুমি মানে এই যে ওহ হ্যাঁ এই যে কথাটা এটা কিন্তু একটা বিশেষ আবেগকে নির্দেশ করছে কবি কিন্তু খুবই আবেগী হয়ে এই ওয়েস্ট উইন্ডের সাথে কথা বলছেন ওহ ওয়াইল্ড ওয়েস্ট উইন্ড ওহ দাও হু চ্যারিওটেস্ট টু দিয়ার ডার্ক উইন্ট্রি ব্রেড মানে তুমি যে তুমি কি করছো চ্যারিওটেস্ট চ্যারিওট মানে কি আমরা জানি এক ধরনের ঘোড়াই টানা গাড়ি তাই না আমরা একটু দেখে আসি চলো এই যে দেখো এই গাড়িকে নির্দেশ করছে হ্যাঁ চ্যারিওটেস্ট এখানে চ্যারিওটটাকে ভার হিসাবে ইউজ করা হয়েছে এবং ওয়েস্টিনকে একজন মানুষ হিসাবে যেন কল্পনা করে কবি বলতে যাচ্ছেন যে তুমি এই ঘোড়ার গাড়িতে করে যেন তুমি বহন করে নিয়ে যাচ্ছ ওই পাতাগুলোকে তো দেখো এখানে কি বলছে যে হু চ্যারিওটেস্ট টু দিয়ার ডার্ক উইন্ট্রি বেড অন্ধকারময় যে শীতকালীন বেড সে বেডে যেন পাতাগুলোকে তুমি নিয়ে যাচ্ছ বা নিয়ে যাও তার মানে কবি বোঝাতে যাচ্ছেন যে এই পাতাগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তিনি যেন কোন কবরের ভিতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন যেখানে তারা লুকায়িত অবস্থায় থাকবে তারা যেন শান্ত অবস্থায় বেড বলা হচ্ছে কিন্তু তাই না বেড যেখানে যেন শীত নিদ্রা যেমন আমরা জানি সাপ ব্যাং এরা কিন্তু শীতের সময় খুব একটা বার হয় না তাই না তারা শীত নিদ্রায় যায় তো এরকম ভাবে এই মৃত বা ডেড পাতাগুলোকে এই ওয়েস্ট উইন্ড যেন তার ব্রাতাসের প্রভাবে কি হচ্ছে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের ওই শীতকালীন বেডের ভিতরে যেন নিয়ে যাচ্ছে আসলে এটা এক ধরনের সিম্বলিক্যাল কথা যেমনটা আমরা বুঝে থাকি যে অনেক সময় পাতাগুলো কি হয় মাটিতে ঢেকে যায় তাই না যে উঠতে উঠতে পড়ে থাকে গাছের নিচে তারপরে একসময় কি হয় মাটির তার উপরে জমে যায় এবং তারা হয় কি ওই মাটিতে চেপে একদম মাটির সাথে পচে মিশে যায় তো কবি কিন্তু সেরকম ভাবেই বোঝাতে চাচ্ছেন যে হু চ্যারিওটিস টু দিয়ার ডার্ক উইন্ট্রি বেড দা উইংড সিডস দেখো উইংড সিডস তাহলে পাতার সাথে যে সকল সিড রয়েছে বীজ রয়েছে বিশেষ করে সেইগুলোকে যেন ওই বেডে নিয়ে যান তাহলে শুধু পাতা নয় বরং তার সাথে যে বীজগুলো থাকে ওই গাছের যে বীজগুলো সেই বীজগুলো যেন পাতার সাথে উড়ে উড়ে গিয়ে কোথাও গিয়ে জমছে যেটা আস্তে আস্তে কি হবে মাটির নিচে চলে যাবে এবং তারা কেমন ভাবে থাকবে হয়ার দে লাই দে বলতে ওই বীজগুলোকে বোঝানো হচ্ছে যে বীজগুলো কেমন থাকবে লাই কোল্ড অ্যান্ড লো ঠান্ডা এবং মাটির নিচে লো অবস্থায় থাকবে তাই না তারা তো আর মাথা উঁচু করে থাকবে না বা তারা তো হচ্ছে মাটির উপরে থাকবে না বরং তারা মাটিতে ঢেকে যাবে তাই কবি বলতে চেয়েছেন যে একই সাথে ওয়েস্ট উইন্ড যেমন পাতাগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঠিক একই সাথে ওই গাছের যে বীজগুলো সেই বীজগুলোকেও কিন্তু উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমরা জানি কিছু কিছু ফল রয়েছে বা কিছু কিছু গাছ রয়েছে যাদের বীজগুলোর সাথে কিন্তু এক ধরনের কি থাকে পাখা যুক্ত থাকে তাই না এক ধরনের তুলার মতো জিনিস থাকে যাতে বীজগুলো কিন্তু বাতাসে উঠতে পারে বিশেষ করে আমরা জানি যে আকুন্দের ফুল বলা হয়ে থাকে আমরা একটু দেখে আসি চলো তো ডিয়ার ফ্রেন্ডস তোমরা যে দেখতে পাচ্ছ এগুলোকে বলা হচ্ছে দেখো আকন্দ ফুল তো এই আকন্দ ফুলের যখন বীজ হয় এখানে যদিও এগুলো দেখা যাচ্ছে না এই আকন্দ ফুলের বীজের সাথে কিন্তু তুলা জাতীয় এক ধরনের জিনিস হয় যেটার কারণে বাতাসে কিন্তু বীজগুলো উড়ে যেতে পারে এবং যাতে দূরে গিয়ে পড়ে মানে যাতে সহজে আকন্দ ফুলের বীজগুলো বিভিন্ন জায়গায় বিস্তার লাভ করে এবং বিভিন্ন জায়গাতে গাছ জন্মে এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে উইংড সিড বলা হয়ে থাকে এগুলোকে তো রেস্টুরেন্ট আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপর কি বলা হচ্ছে ইটস লাইক আ কর্ডস উইদিন ইটস গ্রেভ 
আবার তিনি বীজগুলোকে তুলনা করছেন কার সাথে ডেড বডির সাথে ইচ লাইক আ কর্স যেমন করে ডেড বডি উইদ ইন ইটস গ্রেভ তার কবরে থেকে যায় ঠিক সেইভাবে বীজগুলো কি হয় শুয়ে থাকে কোল্ড অ্যান্ড লো দেখো এখানেও কিন্তু এক ধরনের সিমিল ইউজ করা হয়েছে তারপর কি বলা হচ্ছে আনটিল দাইন এজ আর সিস্টার অব দ্য স্প্রিং শ্যাল ব্লো হার ক্লারিয়ান ওভার দ্য ড্রিমিং আর্থ কবি বলছেন কি ড্রিমিং আর্থ এই পৃথিবী যেন কি করছে ড্রিমিং অবস্থায় রয়েছে এত এক ধরনের ঘুমন্ত অবস্থায় যেন রয়েছে সেখানে ঘুমিয়ে যেন স্বপ্ন দেখছে ওই সময়ে তার ক্লারিয়ান বাজাবে ক্লারিয়ান বলতে এক ধরনের মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট কে বোঝায় সেটা আমরা দেখে নিব সেটা যখন কি করা হবে বাজানো হবে শ্যাল ব্লো কে বাজাবে স্প্রিং এর যে সিস্টার সেই সিস্টার কে দাইন বলতে কি ওয়েস্ট উইন্ড কে বোঝানো হচ্ছে যে তোমার কালকে নির্দেশ করছে এবং সিস্টার বলতে আমরা অ্যাজের একটা কালার কে বুঝি আসলে এটা দিয়ে বোঝায় আকাশি নীল কে বোঝায় এই আকাশি নীলের সিস্টার বলতে আসলে কাকে বোঝানো হচ্ছে আকাশকে বোঝানো হচ্ছে বা মেঘ কে বোঝানো হচ্ছে বা হচ্ছে নদীকে বোঝানো হচ্ছে মানে এক ধরনের এই বিষয়টাকে নির্দেশ করা হচ্ছে যে মাটিতে যখন বৃষ্টি পড়বে আকাশ থেকে এই আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়াটাকেই কবি বোঝাচ্ছেন যেন ওই সেই ক্লারিয়ন বাজানোকে যখন কেয়ামতের সময় কি হবে যে একজন ফেরিস তার ক্লারিয়ন বাজাবে তখন যত মৃত ব্যক্তি রয়েছে গ্রেভে সবাই কি হবে জেগে উঠবে এই যে বিষয়টাকে কিন্তু নির্দেশ করছে তা চলো আমরা একটু দেখে আসি ইন্টারনেট থেকে তো দেখো এখানে এই যে অ্যাজোর বলতে এই নীল কালার কে আমরা বুঝছি আর ক্লারিয়ন বলতে এই যে বাসিটাকে বুঝছি আমরা কয়েকটি ধর্মে বিশ্বাস করে থাকি যে কেয়ামতের সময় এরকম একটা বাসি বাজানো হবে আর এই বাসির শব্দে সকল মৃত মানুষ আবার পুনরায় কি হবে জেগে উঠবে ঠিক আছে তো তো ঠিক কবিও এইরকম একটি সিমিলি ব্যবহার করার মাধ্যমে বোঝাতে চাচ্ছেন যে যখন বৃষ্টি হবে মাটির উপরে তখন এই যে কর্পস এর মতো করে মৃত ব্যক্তির মতো গ্রেভে যখন কবরের মধ্যে শুয়ে ছিল যে বীজ গুলো সেগুলো কি হবে আবার পুনরায় জেগে উঠবে এই ক্লারিয়ন কলে বা ডাকে অ্যান্ড ফিল এবং ভরিয়ে তুলবে উইথ লিভিং হিউজ অ্যান্ড অর্ডার্স প্লেইন অ্যান্ড হিল তেমনি প্লেইন মানে কি সমতল ভূমি হিল মানে পাহাড় এই পাহাড় পর্বত উপত্যকাকে কি করবে পূর্ণ করে দিবে কি দিয়ে উইথ লিভিং হিউজ অ্যান্ড অর্ডার্স হিউ মানে কি আমরা জানি কালার বিভিন্ন বই কালারফুল বৈচিত্র্য তাই ভরিয়ে তুলবে মানে ফুলে ফলে গাছে ভরে উঠবে তাই না এবং গন্ধে সুগন্ধ দুর্গন্ধ যেটাই হোক মানে কি এই যে বীজগুলো যে এক সময় ছিল কোথায় মাটির নিচে সেই বীজগুলো আবার পুনরায় গাছ হয়ে আসবে আর সেই গাছে বিভিন্ন ধরনের ফুল ফুটবে ফল হবে চারিদিকে বিভিন্ন ধরনের গন্ধে ভরে উঠবে কবি কিন্তু এই সেন্সটাকে বোঝাতে যাচ্ছেন আর এই ব্র্যাকটের মধ্যে তিনি কিছু বলতে যাচ্ছেন দেখো ড্রাইভিং সুইট বার্ডস লাইক ফ্লক্স টু ফিড ইন এয়ার কেমন যে অনেক সময় মনে করো যে একটা খোয়ারের ভিতরে অনেকগুলো ভেড়া বা ছাগলকে আটকে রাখা হয়েছে ঠিক আছে তো ঠিক যখন ওইগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয় মনে করো সামনে ঘাস রাখা আছে আর আমরা করলাম কি এখন খোয়ারটাকে খুলে দিলাম তখন কি হয় সকল ছাগল ভেড়া একসাথে দৌড় দেয় না খাওয়ার জন্য ঠিক ওই রকম ভাবে কবি বলতে যাচ্ছেন যেন যে যখন বৃষ্টি হয় মাটির নিচের যে বীজগুলো সেগুলো যেন কি খুব দ্রুত একদম বের হয়ে আসে ঠিক অনেকটা ওই ফ্লকের মতো সেখানে কি হয় সুইট বার্ডস ফুল ফুল পাতা ফুলে ফলে সবকিছুতে কি হয় চারিদিক ভরে ওঠে অনেকটা লাইক ফ্লক্স টু ফিড মানে যে গরু ছাগল ভেড়াকে খাওয়ানোর জন্য নিয়ে আসা হয় একসাথে সবাই দৌড়ে চলে আসে ঠিক ওইভাবে যেন এই বীজগুলো ফুলে ফলে বাতাসকে ভরিয়ে তোলে তাই নাকি দেখো ড্রাইভিং সুইট বার্ডস লাইক ফ্লক্স টু ফিড ইন এয়ার মানে বাতাসে যেন খাবার রয়েছে এই যে বীজ গুলো সিড গুলো এগুলো যেন ফুটে গাছ হয়ে যেন দ্রুত বেরিয়ে আসছে এবং যে সকল পাহাড় পর্বত সমতল ভূমি সব জায়গা থেকে গাছে ঘুরিয়ে দিচ্ছে তার মানে এখানে আমরা দুটো বিষয় দেখলাম যে ওয়েস্ট উইন্ড দুই ধরনের কাজ করছে একদিকে হচ্ছে পুরনো যে পাতা দেখো পুরনো পাতা তাই তো ভূতের মতো করে সেগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে দূর করে দিচ্ছে আর অন্যদিকে একই সাথে সাথে এই সিড গুলোকে সে মাটির নিচে সচেতনে রেখে দিচ্ছে যাতে সময় মতো এই বীজ গুলো আবার ফুটে পৃথিবীকে যেন কি করে দেয় সবুজে ফুলে ফলে গন্ধে 
ভরিয়ে দেয় তার মানে কি এখানে আমরা পাচ্ছি দুই ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওয়েস্ট উইন্ড এর সে ক্যারেক্টারিস্টিক্স কেমন আমরা একটু দেখে নিয়ে দেখো ওয়াইল্ড স্পিরিট অতএব কবি ওয়েস্ট উইন্ড কে স্পিরিট হিসাবে বলছেন যেন এক ধরনের আত্মা এক ধরনের শক্তি এক ধরনের পাওয়ার হুইস আর মুভিং এভরিওয়ার আর্ট মানে বুঝবো আমরা আর হ্যাঁ আর্ট বলতে আমরা কি বুঝবো আর এ আর ই হুইস আর মুভিং এভরিওয়ার যে স্পিরিট যেন সব জায়গায় মুভ করে বেড়ায় তাই তো সব জায়গায় যেন তার চলাচল তার যেন কোনো বাধা নেই আর তুমি কি হিসাবে কাজ করছো তুমি একই সাথে কি করছো ডেস্ট্রয় করছো একই সাথে সংরক্ষণ করছো পরবর্তী দিনের জন্য পরবর্তী সময়ের জন্য যে পাতা আজকে মরে গেল যে পাতা আজ মাটির সাথে পচে মিশিয়ে গেল কিন্তু সে পাতার সাথেই রয়েছে কিছু বীজ যে বীজ গুলো তুমি সচেতনে রেখে দিয়েছিলে এবং সময়ের জন্য সময়ের অপেক্ষার পর আবার এই বীজ গুলো থেকে তুমি নতুন গাছ নতুন ফুল ফল নতুন গন্ধ সৃষ্টি করার মাধ্যমে পৃথিবীকে যেন ভরিয়ে তুলেছ তাই ডুয়াল ক্যারেক্টার আমরা পাচ্ছি যে একই সাথে সে ধ্বংসকারী একই সাথে সে সংরক্ষণকারী ওকে সুতরাং কবি বলছেন হেয়ার ও হেয়ার অতএব আমার কথা শোনো আমি তোমাকে কিছু বলতে চাচ্ছি তোমাকে আমার কিছু বলার আছে তোমাকে না বললে হবে না আমার খুবই প্রয়োজন তোমার সাথে কথা বলার এইভাবে কবি কিন্তু ওয়েস্ট উইন্ড কে অ্যাড্রেস করেছেন এবং অ্যাড্রেস করার মাধ্যমে ওয়েস্ট উইন্ড এর গুণগান করেছেন তার বিশেষ দুইটা বৈশিষ্ট্যকে তিনি তুলে ধরেছেন তো ডিয়ার স্টুডেন্টস আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে আসলে কোন ফ্রেজ কোন ওয়ার্ড দিয়ে কোন জিনিসটাকে বোঝানো হয়েছে তো কবিতার এই যে পার্টটি এই পার্টটির মাধ্যমে জাস্ট আমরা শুরু করলাম ওয়েস্ট উইন্ড কবিতাটি পড়ার এরকম আরো চারটি পার্ট রয়েছে এবং চারটি পার্টে কবি কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে আলোচনা করেছে তাই প্রত্যেকটা ক্লাস তোমরা খুবই মনোযোগের সহিত দেখবে এবং মনে রাখার চেষ্টা করবে যাতে ধারাবাহিক ভাবে দেখার পর পুরো কবিতাটি যাতে তোমাদের সুন্দরভাবে শেষ হয়ে যায় এবং বুঝে নিতে পারো এখানে কি বিষয়ে কবি আসলে বোঝাতে চেয়েছেন কারণ তোমাদের ব্রড কোয়েশ্চেন লিখতে হবে শর্ট কোয়েশ্চেন লিখতে হবে ব্রিফ কোয়েশ্চেন লিখতে হবে তাই না তো এইগুলো যেন সুন্দরভাবে তোমাদের হয়ে যায় তো এবার আমরা সামারি বা প্যারাফ্রেসটি একটু পড়ে ফেলি তাহলে আজকের মতো কমপ্লিট হয়ে যাবে দেখো বলা হচ্ছে কি দা পয়েট ডাইরেক্টলি অ্যাড্রেস ইস দা ওয়েস্ট উইন্ড অ্যান্ড শোজ হিজ রিডার্স দা পাওয়ার অফ দা ওয়েস্ট উইন্ড তাহলে তার প্রথম কাজ হচ্ছে কি কবির ওয়েস্ট উইন্ড এর পাওয়ারটাকে দেখানো ইন দা ফার্স্ট স্টেঞ্জ অফ দা পয়েন্ট তাই না এই স্টেঞ্জা বলতে আসলে এই পার্টকে বোঝানো হচ্ছে এই পার্টকে স্টেঞ্জা বলে ধরা হচ্ছে প্রাকৃতিক ঘটনাকে নির্দেশ করা হচ্ছে কি হচ্ছে যে ওয়েস্ট উইন্ড যেটা প্রধানত অটমের সাথে রিলেটেড তার এক ধরনের শক্তি বা ক্ষমতা হিসাবে কবি দেখিয়েছেন এবং তার প্রভাবে যে মৃত পাতা বীজ সবকিছু উড়ে যায় একটা সাধারণ একটা ঘটনা কিন্তু কিন্তু এই সাধারণ ঘটনার মধ্য দিয়ে কবি কি বলতে চেয়েছেন জার্নি অফ লাইফ ফ্রম বার্থ টু ডেথ জন্মের থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আবার মৃত্যু থেকে নতুন জীবন এই বিষয়টা কিন্তু একটা সার্কেল যেটা সেটাকে তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন ইন অ্যাপারেন্ট মিনিংস দ্য পয়েন্ট টক্স অ্যাবাউট দ্য কেপাবিলিটিস অফ দ্য উইন্ড উইন্টের যেটা সক্ষমতা সেটা তিনি তুলে ধরেছেন the wind is invisible tai na adrishyo yet it can scatter the leaves ar tar poro she kintu patake edik odik choriye dite pare dure tariye dite pare patasher probhabe he describes colors of leaves as yellow black white red tane bibhinno color e tini borna korechen the wind moves them like sick people sick people e jemon doure beray erokom bhabe pata gulo jeno west wind er probhabe ki chari dike chute berachhe he uses this example in his ode for the purpose of explanation of the role of the west wind tana west wind er prabhab ta ke tini explain korar jonno kintu ei kotha gulo enechen leaves cannot move spontaneously eta to amra jani je gacher pata kokhono emnite cholte pare na tar poro dekhache kobi dekhiyechen ei bhabe je therefore it is the wind which helps them to move from one point to another othob gacher pata jehetu cholte pare na she gach theke porlei gacher nichei pore thakbe kintu batash take help kore charidike move korte তারপর কি বলছেন অলমোস্ট এভরি পার্সন ইন দিস আর্থ হ্যাজ ফেল্ড দা ওয়েস্ট উইন্ড বাট নো ওয়ান হ্যাজ এভার ফেল্ড ইন সাস এস দা পয়েন্ট শোজ এক্সপ্লেনেশন ইন ইস ওর তাই না আমরা সবাই কিন্তু ওয়েস্ট উইন্ডের প্রভাব জেনেছি দেখেছি কিন্তু কবি এখানে যেভাবে দেখাচ্ছেন এইভাবে কিন্তু আমরা কখনো ফিল করিনি ইট ইস দা ওয়েস্ট উইন্ড দ্যাট স্প্রেড দা সিডস ইন আউটাম অ্যান্ড বেরিজ দেম অন্যদিকে পাতা ছড়ানোর সাথে তিনি কিন্তু বীজগুলোকেও ছড়িয়ে দিচ্ছেন এবং তাদেরকে মাটির নিচে রেখে দিচ্ছেন তাই না সযতনে Subsequently, the seeds start growing in the spring season. In the past, the seeds start growing in the spring season. If the waste wind is melancholic, then at the same time, it causes the growth of new plants on the earth. 
তাহলে একদিকে তাকে মিলান কলিক কেন বলা হচ্ছে কারণ ধ্বংস করছে কিছু জিনিস কিন্তু একই সাথে সে কিন্তু কি করছে কজ দা গ্রোথ অফ নিউ প্ল্যান্টস অন আর্থ এই পৃথিবীতে নতুন গাছ সৃষ্টিতে তারই কিন্তু আবার বিশেষ অবদান রয়েছে অ্যাপার্ট ফ্রম দিস এছাড়াও ওয়েস্ট উইন্ড অলসো স্প্রেড দা ফ্রেগরেন্স অফ ফ্লাওয়ার্স হোয়াইল স্ক্যাটারিং দেম হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার তাই না যে ফুলগুলোর যে সুগন্ধ সেগুলো কিন্তু ওয়েস্ট উইন্ড চারিদিকে ছড়িয়ে দেয় যখন ওয়েস্ট উইন্ড কি করে এই ফুলগুলোকে চারিদিকে ছড়ায় তখন তার গন্ধ গুলোকে কিন্তু চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে এভাবেই ওয়েস্ট উইন্ড যেমন একটা জিনিসকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয় তাই না তার যেমন একটা প্রভাব বা পাওয়ার রয়েছে একইভাবে কবি কিন্তু চাচ্ছেন এই ওয়েস্ট উইন্ডের মতো কিছু প্রভাব বা ক্ষমতা যাতে তার যে চিন্তা ভাবনা তার যে সমাজের অপরাধের বিরোধী যে চিন্তা ভাবনা সেইগুলোর মাধ্যমে সমাজের অপরাধকে দমন করার মাধ্যমে যেন সুচিন্তা ভালো চিন্তা শুভ চিন্তাকে যেন তিনি ছড়িয়ে দিতে পারেন এই বিষয়গুলো কিন্তু এখানে এসেছে এরপর কি বলছে ইন দিস টেন যা রিডার্স ডু নট অনলি রিয়েলাইজ শেল ইস ট্রিটমেন্ট অফ নেচার শুধু তিনি নেচারকে কিভাবে বর্ণনা করছেন সেটাই যে রিডাররা বুঝতে পারছে তা কিন্তু নয় এজ এন অবজেক্ট অফ প্রাইম ইন্সপিরেশন বাট অলসো এজ এ সোর্স অফ নেচারাল ফেনোমেনা তাই না এটা কিন্তু একটা প্রাকৃতিক ঘটনা হিসাবে তিনি বর্ণনা করেছেন উই সি উইন্ড এজ আ লাইফ অবজেক্ট অফ নেচার অবশ্যই এটা একটা লাইফ অবজেক্ট হুইস পারফর্মস অ্যান্ড অ্যাকশন ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অফ সোসাইটি অ্যান্ড হিউম্যানিটি দেখো এখানে কিন্তু একটা আমরা ইন্ডিকেশন পাচ্ছি যে আসলে ওয়েস্ট উইন্ডের মতো যদি লাইভলিনেস একটা পাওয়ার থাকতো স্পিরিট থাকতো তাহলে কিন্তু সমাজের ওয়েলফেয়ার এবং মানবতার জন্য যে ওয়েলফেয়ার এটাও হয়তো পারফর্ম করা যেত হি ইমেজিনস দ্য পাওয়ার অফ উইন্ড অ্যান্ড শোজ টু টু হিজ রিডার্স দ্যাট উইন্ড ইজ ডেফিনেটলি আ সোর্স অফ ইঞ্জিনিউটি অতএব তিনি একই সাথে ওয়েস্ট উইন্ডের পাওয়ারটাকে ইমাজিন করছেন এবং তার মাধ্যম দিয়ে রিডারদেরকে দেখাতে চাচ্ছেন যে উইন্ড ইজ ডেফিনেটলি আ সোর্স অফ ইঞ্জিনিউটি আলাদা দক্ষতা ক্ষমতার একটা উৎস হচ্ছে এই উইন্ড এই উইন্ডের মতো কোনো ক্ষমতা যদি থাকতো কবির তাহলে কবি এই সমাজের জন্য অনেক কিছু করতে পারতো ডেড লিপস এর মতো পুরনো যে সকল কাস্টমস প্রথা এগুলোকে দূরে সরিয়ে ফেলতে পারতেন বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি সেগুলোকে তিনি দূরে সরিয়ে হয়তো এর ভিতর থেকে যে ভালো বীজ গুলো আছে সেগুলোকে সংরক্ষণের মাধ্যমে নতুন যে দিন নতুন যে একটা পরিবেশ নতুন যে সমাজ সেটাকে তিনি গঠন করতে পারতেন তো পরবর্তী তারপরে যদি কোনো কিছু বুঝতে না পারো তোমরা অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবে আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের ইমেজ ছবি ভিডিও এগুলোকে অ্যাড করার মাধ্যমে তো আমি চেষ্টা করেছি আমার মতো তারপরও কিছু ভুল ভ্রান্তি থাকতেই পারে স্লিপ অফ দা টাং থাকতে পারে স্লিপ অফ দা পেন থাকতে পারে তোমরা সেগুলো অবশ্যই সংশোধন করে নিবে এবং আমাকে সংশোধনের জন্য সেগুলোকে অবশ্যই জানিয়ে দিবে তো রেস্টুরেন্টস এই হচ্ছে আজকের মতো পরবর্তী পার্টটি আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব আশা করি তোমরা নেক্সট ক্লাসেও দেখবে তবে আজকের ভিডিও ক্লাসটি শেষ করার পূর্বে তোমাদের কাছে বিশেষ রিকোয়েস্ট করছি যদি এই ভিডিও ক্লাসটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করে জানাবে এবং তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নিবে আর তুমি যদি চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিবে যাতে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিও ক্লাস আপলোড করলে ইনস্ট্যান্ট তার নোটিফিকেশন তুমি পেয়ে যেতে পারো এবং যে সকল ভিডিও ক্লাস অলরেডি আপলোড করা রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে নিয়মিত তোমরা যেন নোটিফিকেশন বা সাজেশন পেতে পারো আর তোমাদের কোনো বিষয়ের ভিডিও ক্লাসের প্রয়োজন হলে তোমরা অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবে আমি চেষ্টা করবো সময় ম্যানেজ করে তোমাদের জন্য ভিডিও ক্লাস গুলো করতে তোমরা অনেকে অনেক ভিডিও ক্লাসের প্রয়োজন অনুভব করছো আমি আসলে সময়ের কারণে নিয়মিত ভিডিও ক্লাস হয়তো আপলোড করতে পারছি না তবে চেষ্টা করছি যে ধারাবাহিক ভাবে ভিডিও ক্লাস গুলো দিতে তো তোমরা সাথে থাকছো এবং আছো এবং বিভিন্ন কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে উৎসাহ জানাচ্ছ এই জন্য তোমাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তো পরবর্তী ভিডিও ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার কথা হবে এই কামনা নিয়ে আজকের মতো শেষ করছি ভালো থাকো সুস্থ থাকো বাই